പി എസ് സി പേജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി ഡാറ്റ primary data are those which are collected from the units or individuals directly and these data have never been used for any purpose earlier munbarikkilum use cheyatha data galana adayathu edengilum vyaktigalil ninno unitgalil ninno shegirikkuna direct aayittulla datas aanu primary datas nu parayunnathu ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓർ സർവേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഓർ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓർ സർവേസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയല്ല അതായത് പ്രൈമറി അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടോ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്ട് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദീസ് ഡാറ്റ ഹാവ് നെവർ ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി പർപ്പസ് ഏർലിയർ മുൻപ് ഒരിക്കലും ആ ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ദി ഡാറ്റ വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ബൈ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഏജൻസി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ടു ഡ്രോൺ സെർട്ടൻ കൺക്ലൂഷൻസ് എഗെയിൻ ദി സെയിം ഡാറ്റ ആർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് സം അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ടേംഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ മുന്നെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്നാവാം ചിലപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉടലെടുക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റയിൽ നിന്നാവാം ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ദി ഡാറ്റ വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ബാ കളക്റ്റഡ് ബൈ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഏജൻസി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ടു ഡ്രോ സെർട്ടൻ കൺക്ലൂഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ മുൻപ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തീസിസ് ആവാം റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആവാം സമ്മറൈസ്ഡ് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ആവാം മന്ത്ലി അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് സി എസ് ഒ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻസ് എക്സെട്ര എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് പബ്ലിഷഡ് തീസസ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് സമ്മറൈസ്ഡ് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് മന്ത്ലി അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് സി എസ് ഒ and different publications of tried and commerce associations published aitla thesis ninnulla oru data irikkam research paper ninnulla oru data s irikkam project report inde bhagayittulla data s irikkam summarized census report irikkam monthly adayathu cso central statistical organization ethi cherannittulla chela nigamanangal undagum adu adinde monthly aitla report irikkam ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് പ്രിക്വേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദി പ്ലാനിങ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മുൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേക്ക് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കണം ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഈ സർവേ കൂടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് അതിൽ കൂടി സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്കോപ്പ് ഓഫ് സർവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടേമിൻ്റെയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാലാമത്തെ എന്താ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോത്തീസിസ് അതായത് അത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത്രയും പ്രിക്വേഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സർവേ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോത്തീസിസ്
ഇന്യൂറ്റബിൾ ആവുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പ്ലാനിങ് ബിസിനസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പ്ലാനിങ് ബിസിനസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അവയുടെ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക ഇതിൻ്റെ മുന്നിട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്